finalmente torniamo operativi con qualcosa di concreto e in questo caso partiamo da una delle manifestazioni diciamo storiche eh, di Arenzano ma non per questo noi abbiamo cercato di valorizzarla ancora di più e rinnovarla uno dei rinnovamenti è appunto il logo il logo sarà annuale ogni anno stimoleremo e eh, cercheremo eh, degli artisti di livello come in questo caso abbiamo avuto la fortuna di partire col botto come usante che appunto ci fornisca un nuovo logo in base anche al tema che avremo e il tema di quest'anno sarà come un sogno non è un tema scelto a caso perché credo che in questi due anni tanta gente ha sognato che le cose cambiassero eh, stiamo passando di emergenza in emergenza vogliamo provare a portare un po di leggerezza un po di arte un po di cultura e anche tante altre cose è per questo che un'altra parte importante del rinnovamento di flora arte va in quella direzione ci saranno degli stand non gastronomici importanti gustosi per natura e, e ci saranno veramente tantissime attività trasversali e abbiamo cercato anche l'altra novità di aprirci a un pubblico un po diverso e le piattaforme digitali social ormai ne fanno da padrone se vogliamo arrivare anche ai più giovani dobbiamo utilizzare diciamo, dei professionisti del settore è per questo che ci saranno dei, degli influencer delle persone che porteranno le, le loro attività e, e in questi tre giorni ingolberanno un pochettino tutto questo nel grandissimo mondo di Florarte Florarte si apre anche all'esterno e richiamerà sicuramente un grande pubblico di appassionati tanti giardinieri che si sono anche scoperti amanti delle piante e della natura durante l'ultimo lockdown e sono entrati a far parte di quella che era una volta un popolo di ricchia e la serra ospiterà un allestimento poi come eh, ai tempi della sua realizzazione parliamo del 1931 una serra meravigliosa che tutto il mondo veramente ci può invidiare perché quasi al pari di quelle inglesi e, e sarà una manifestazione anche sostenibile, anche il, lo stesso allestimento perché le piante che tra l'altro saranno utilizzate, le piante eh, presenti nel parco, eh, ovviamente come se fossero eh, nate da qualche mese, no? con i tempi proprio del vivaio, eh, saranno dopo l'allestimento devolute a un'associazione che le venderà e poi insomma quindi tutto, tutto sarà un riciclo. Eh, I vasi sono stati ritornati trovati nelle vecchie serre dove lavorano qua i giardinieri quindi abbiamo probabilmente anche riportato un po in, in luce eh, l'amore che aveva la marchesa per le piante per il suo giardino e eh, ci sarà poi una comunicazione tra l'arte e eh, la, la natura eh, perché eh, le opere di francesco musante che sono sempre contornate da eh, pensieri eh, così eh, riguardanti il suo ma molto rivolti alla natura eh, saranno eh, reinterpretati dallo stesso autore e eh, trascritti su dei, dei biglietti che saranno poi in maniera così eterea in qualche modo eh, inseriti nell'ambiente però non ve lo svegliamo perché così uno viene a vederle abbiamo voluto appunto riaprire in una maniera e più ampia quindi abbiamo scelto anzi abbiamo scelto abbiamo chiesto al maestro musante che è un artista conosciutissimo anche a livello internazionale eh, se aveva piacere di essere l'artista ospite di questa edizione lui ha eh, accettato con entusiasmo e con entusiasmo e ha accolto anche la nostra proposta di cominciare a rinnovare il taglio della, della manifestazione partendo proprio dal logo. Quest'anno Musante, seguendo il suo stile tipico eh, del colore, ha aggiunto questi fiori meravigliosi, questo piccolo omino che saltella su una luna, un po' la, la spiegazione, il, il codice ispiratore di questa edizione, come un sogno. All'esterno abbiamo voluto aprire nuovamente in maniera eh, più ecosostenibile oltre al mercato flori, della floricultura che è un classico e ci sarà anche un mercato dell'enogastronomia in particolare con un'attenzione ai prodotti della Liguria, ai prodotti ecosostenibili a chilometro zero e quindi abbiamo invitato moltissimi produttori locali che stanno aderendo e hanno aderito con piacere. A fianco a questo, eh, in collaborazione con Unitre, in collaborazione con le associazioni del territorio, col Parco del Begua, 
abbiamo pensato a dei percorsi eh, ludici, culturali, quindi avremo delle presentazioni di libri, eh, delle mh, visite guidate, dei laboratori di acquerello, di giardinaggio abbastanza importanti, in modo da rendere eh, questa, questi tre giorni in maniera omogenea e aperti veramente a tutti, dal bimbo che giocherà grazie alla collaborazione del Comitato Carnevale che ha già in mente una serie di idee scoppiettanti, e a, a chi ama la buona cucina, a chi ama l'arte, a chi ama i fiori e quindi vorremmo allargare veramente un po' il parterre a un pubblico molto molto più vasto. Thank you.